Praise the Lord. Ulitin ko po yun, purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Uh, that's also a test on my microphone uh, today. Again, mga kapatid, it's always good to see each other and to worship the Lord on sight. Sabi ko sa inyo nung una, ako'y napapagod na katitingin na lamang sa kamera ng malapit. At pagkatapos panonoorin ko ang aking sarili sa telebisyon o kaya sa computer. But this time, it is good to see some of you, even though natatakpan tayo ng mga mask, ng mga shield, but it is still good to look at you. And thank you so much sa kapatiran natin from Zion Novaliches who uh, nakipag-pitch in sila kahit na short notice uh, dahil hindi pwedeng uh, hindi makakapag-lead yung iba nating mga leaders. Dati, thank you very much. Uh, purihin po ang Panginoon. Next Sunday is Father's Day. Third Sunday. So it will be an opportunity for you na today, mag-pray kayo, every day, ibigay nyo ng pinakamabait ninyong buhay. Pinakamatinding lambing upang maanyayahan nyo ang inyong father either dito o kaya online sa pag-worship kay Lord at mapakinggan nila ang isang message na akmangakma sa ating kapanahonan. Again, let's pray together. Dakila naming Diyos, iniahandog po namin sa inyo ang lahat ng aming pagsamba, pati na po ang pangangaral ng iyong salita at ang pakikinig namin. Dalangin ko ang iyong Holy Spirit ang kumilos sa akin sa bawat isang makikinig at gawin mo po itong katatagan, pagpapala, challenge sa bawat isang kasama namin. Ngayong oras na ito at sa iba pang mga araw, ngayon pa nagiging maingat po kami sa pagbabalik sa inyo ng lahat ng karangalan at kaluwalatian. In Jesus' name, Amen and Amen. Tinanong po natin sa Psalm 90, how can we number our days? How can we make our days count? Siguro titingnan natin ngayon ng maigit na malapitan. How can we live wisely? How can we live our lives to the fullest, to the maximum? Paano ba tayo mabubuhay? O ipamumuhay itong buhay na binigay ni Lord sa atin na masasabi natin, it is a full life. Siguro nabasa ninyo na at napanood nyo na si Miss Nightbird, si Jane Maksyorski, kung hirap yung pronounce, na kumanta, nag-audition siya sa America Got Talent. And then of all people, ang nagbigay sa kanya ng golden buzzer, yung mahirap ang sabi nila na i-please na si Simon Cowell. Maybe ang dahilan kung bakit kahapon, pagkatapos ng ilang araw, nasa 11 million na or 12 million na ang views dun sa site na yon. Ay yung kanyang kwento. Sapagat nung humarap si John, kinwento niya, sabi niya, ganun ang tanungin siya, are you a singer? What have you been doing lately? O sabi niya, not in the last year of my life. Sapagat tatlong beses siyang nakibaka sa cancer. And yet, nandun siya, ang kanyang inawit ay, it's okay. At mamaya mapapakinggan pa natin ang kanyang ibang testimony. Nung kumusta yun siya ni Simon, how are you now? O sabi niya, according to the latest test ng aking doktor, ako yung pa yung meron pa rin cancer sa aking lungs, sa aking spine, sa aking liver. Masagot sa kanya ni Howie, then you're not okay. <coughs> That's not okay. No, ang sabi niya ganon. Ang buhay naman ng isang tao, hindi lamang nandun sa bahagi 
na siya'y magaling, na siya'y malusog. Tapos ang sabi po niya sa iba kanyang kwan, I am there to give people a gift. It helps me not to be nervous with all I've been through when you come so close to death. Pag malapit ka ng malapit sa kamatayan, it kind of changes your perspective. And yet, you're not afraid of anything anymore. Siguro tatawagin ako ng iba, ang sabi niya sa vlog niya, isinumpa, nalaglag, nawala, hinamak. But that's not all about me. Call me chosen, blessed, sought after. Call me the one God whispers the secrets to. Sa babae na dumikit sa kamatayan. Pero ngayon nagpapatutuo sa kagandahan ng buhay. Ecclesiastes chapter 12 po, ang magiging main text natin sa oras na to, very popular, especially verse 1. Help me read this one. Remember your Creator in the days of your youth. Before the days of trouble come, And the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Remember your Creator in the days when you have the strength and the power. So how can we live our lives to the fullest? How can you live your life to the max. Number one, memorize your relationship with the Lord. Memorize your relationship with the Lord. Sabi niyo, Pastor, parang, parang uh, naiibayat ang tunog. Exactly that is what I want us to know. Sabi ng verse, remember your Creator. In the days of your youth. Ang ibig sabihin ng remember, alalahanin. Don't forget. Don't neglect. Keep in mind. Focus your thoughts. Itutok mo ang kaisipan mo sa Kanya. In other words, memorize. Memorize your relationship. Tinawag dito sa psalm ng remember your creator. Maybe sa iyo at saka sa akin, hindi lang siya basta creator. Sapagat itong lumikha sa iyo, nagbigay buhay sa iyo, ay naging savior ko rin. Creator, savior, shepherd, sustainer, Lover of my soul. My heavenly Father. Na dito tinatalon sa'yo ng preacher na huwag na huwag mong kalilimutan ng iyong Father. Huwag mo na huwag mong kalilimutan ng iyong Savior na namatay para sa'yo. Huwag na huwag mong kalilimutan ang iyong shepherd. Huwag na huwag mong kalilimutan the God who is good and who is loving and who is faithful. Don't forget Remember, memorize. And how do we memorize? What do we do so that we will remember? What do we do so that we will keep this in mind? Paano ba natin isasaulo ito? Siguro isang sample ng utos ng Diyos na dapat itong pakatandaan at huwag lilimutin ay yung Deuteronomy chapter 6, the Shema. Ang panawagan ng Diyos sa kanyang mga anak kung anong gagawin nila. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 6, Hero is real, the Lord our God, the Lord is one. Sabihin mo, the Lord is one. Kung meron ka bang, bang sinasamba at pinahalagaan, ah, meron ka ng ibang idol. Di ba? Meron ka ng ibang idol. Tuloy natin ang verse. 
Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments I give to you today are to be in your memorize. It's a puzzle. Pabayaan mong may tatak yan. Let the words on the love of God sink in your soul. And how do we do that? Impress them on your children. Impress them on your disciples. How? Talk about them. Paano ko siyang mag- pag- pagkukwentuhan ito sa kanila? Pag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pag kayo ay naglalakad sa daan, pag kayo ihiga at pag kayo ibabangon, para hindi nyo makalimutan, para mememorize nyo ang pag ng Diyos, talk about it. And then, dinagdagan pa niya. Anong sabi? Tie them as symbols on your hands. Grabe. Nang ibig sabihin, maglagay ka rito ng what would Jesus do, di ba? Hindi lang basta tie them as symbols in your hands. Bind them, maglagay ka pa rin. Grabe. Hindi naman niya sinasabi na maglagay ka ng, ng kwintas dito, di ba? Pero sinasabi niya, and then dinagdagan pa niya kung paano i-memorize. Write them on the door frame sa mga hamba ng inyong bahay at saka sa inyong mga gate. Alam niyo sinasabi rin sa atin ng Panginoon dito? Huwag mong kalilimutan ang Panginoon. Gawin mo ang lahat ng nararapat. Ikwento mo, ituro mo sa bahay, sa pagtulog, sa paghiga. Ilagay mo sa iyong katawan. Itatak mo sa iyong bahay. That's the way to memorize. Alam po ninyo ang benefits ng magandang memory, ng memorization na ganito, What you neglect, remember my friends. Pag kinakalimutan mo ito, what you neglect, you will forget. Pag nagpabaya ka, makakalimot ka. Ito po yan. Pag kinaligtaan, tiyak di, tiyak malilimutan. Pero pag lagi mong ginagawa, nagiging habit, hindi mong malilimutan. Alam niyo, hindi ko makakalimutan sa bahay. Ang aming bedroom, may bathroom. Hindi ko na kailangan hanapin ang bathroom. Right. Hindi ako maliligaw pagpunta ron. Bakit? Lagi akong pupupunta ron. Alam niyo, hindi ko malilimutan ang ating center where we worship. Kasi for many years, many days, many Sundays, lagi akong pupupunta rito. At kung ako'y magda-drive, hindi ko na po kailangan mag or mag-navigator para sabihin, turn left after 100 meters, turn right after 200 meters. Hindi ko na po kailangan yun. Bakit? Memorize na memorize ko po ang pagpunta rito. Bakit ko na memorize? Lagi kong ginagawa. At hindi mo rin ako kailangan, hindi mo rin ako dapat sabihin na, oh, mag-devotion ka na. I have been doing that for the last more than 40 years. <laughs> Memorize! Alam mo yung wapo namin? Naunang pagkakatuto niya sa pag-awit kaysa pagsasalita. Pag nanood po yan ng wiggles, pag magsisimula ng awit, magsisimula rin siya. Pagkatapos pati yung pagtatlong tunog, to, gagano'n, tuk, tuk, tuk. Alam na alam niya kung anong susunod. Mas alam pa niya sa akin eh. Nung isa may pinapanood, yung, pinapanood siyang Christian ng worship song, tapos pinakita ang audience, tumuro siya kagad kasi lalabas na yung isang bata. Yun po ang panahon na wala siyang iba nakikita ang mga bata. Memorize niya. 
Memorize. Why do you need to memorize? Because if you don't memorize, if you, you will not remember. In fact, pagkatapos nito, pag hindi kayo nag-notes, pag hindi nyo sinaisip, pag hindi nyo dinanangin, pagkatapos nito, tapos nakakita ka ng isang magandang gawain, makakalimutan mo na yung aking sinabi ngayon. Mami, ang gabi, pag nakita mo na ang isang magandang TV program, you will forget what you heard here. If you don't memorize. Bukas, pag nakakita ka ng gwapo, ikaw na dalaga, makakalimutan mo yung sinabi ni pastor. Ganon din kayo, mga binata. That's why, ang unang sinabi niya at the conclusion ng kanyang sermon na 12 chapters, remember! Because there is always that danger of forgetting, of neglecting. And the best way to remember is memorize. Amen? Sabihin nga ninyo, I will memorize. Number two, how can I live my life to the fullest? Number two, mobilize. Pare-pareho pong tunog this time, di ba? Mobilize your resources for the Lord. Yung una, memorize your relationship with the Lord. Ngayon naman, mobilize your resources for the Lord. Ito pong Ecclesiastes chapter 12, ito po yung itong sa pinakamapaglarawang pagkakasulat ng buhay ng pagtanda. One of the most descriptive literature on getting old. Hindi po natin pwedeng tingnan lahat ito. Bibigay lang tayo ng mga sample sa modernong panahon. Pero ang sabi po sa verse 2 and 3, sa English muna, Before the sun and the light. Remember your Creator in the days of your youth. Before the sun and the light and the moon and the stars grow dark. And the clouds return after the rain. Sabi niyo, Pastor, anong ibig sabihin niyan? May Tagalog ba tayo doon? Uh, MJ? Alalahanin mo ang Diyos. Bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at ang mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Sabi po ng ibang interpreter, yung daw pong bago magdilim ang araw, bago mawala ang liwanag ng buwan at mga bituin, ito po'y tumutukoy sa paglabo ng ating kaisipan as we grow older sa paglabo ng ating memory as we grow older. The fading of the reasoning power, the mental powers, sa pag ikaw ay tumatanda. Napapansin ko, napapansin ni Pastor na ito eh. Bakit sa inyo, bakit sa inyo tumitingin sa notes mo pag nagme-message ka? Sabi ko, umihina na yata ang memorya ko. Eh, dati, tatlong beses, sinulat ko yan. Pagkataas, tatlong beses ko lang basahin. Kahit di ako tumingin eh. Pag tumatanda ka, madali ka nang makalimot. Alam niyo ang tatlong bagay na dala ng pagtanda? Number one, makadali kang makalimot. Number two, nakalimutan ko na. <laughs> yeah. Pati number three, nakalimutan ko na. Realize ko pong basahin natin sa Tagalog. By the way, yung tinutukoy po ng the clouds returning to the rain after the rain, ito raw po tumutukoy sa pagbabalik ng matanda sa asal bata. <laughs> Sabi niyo, Pastor naman, makakano naman, hindi, di ba ang mga bata, walang ginawa, kundi eating, sleeping, and going to the bathroom. Pag matanda ka na, wala ka nang ginagawa, kundi eating, sleeping, and going to the bathroom. 
Basahin natin yung ilang Tagalog. Nasa ganun, nagigit niyo ma-appreciate. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod. Buhay ka pa. Yung iba, hindi lang mawawalan ng lakas ng tuhod, kailangan pang mag-opera, magpa-opera. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin. At bago lumabo ang iyong mata. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan. Bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng ibon. Tapos di ka na makatulog. E sabihin niyo, eh pastor, yung mga problema niya, sabi, pwede naman pagtakpan ng technology. Halimbawa, sabi niya, yung pagdalabo ng mata. E di magsalamin ka. O nga naman. O kaya contact lens. Yung paglabo ng tenga, e di maghiring aid ka. Yung pagkasira ng paa, e di magpagawa ka ng artificial leg. Yung pagkatanggal ng buhok, e di magwig ka. Yung pagputi ng buhok, e di magpakolor ka. Pero ina-imagine ko lang, grabe ang buhay. Yung taong puro artificial, ang kanyang ginagamit, ang wig, ang kanyang, ang kanyang pustiso, ang kanyang, ang kanyang hearing aid, pagkatapos ang salamin and everything. Can you imagine pag uwi niya ng bahay, pagkatapos matutulog na siya, para pong dinodemolis ang isang bahay. Di ba, tatanggalin mo ang salamin mo, o kaya tatanggalin mong contact lens mo, bubunutin mong hearing aid mo, tatanggalin mong postiso mo, tatanggalin mong wig mo, tatanggalin mong legs mo. Mahirap ang pagtanda. Kaya huwag kayong magmadali sa pagtanda. Dinescribe po ito ng isang author sa kanyang article, sa kanyang book na The Sky gets dark slowly. At sa ibang kaparaanan, ganito po ang kanyang pagkakadescribe. Many elderly people speak as though they know everything na ko, wala silang alam, ang sabi niya. Tapos sinescribe po niya, number one, ang saka number two lang, yata ang aking titingnan dito. Ang sabi po niya sa number one, ganito mga matatanda, itong problema nila, the people by your side will only continue to grow smaller in number. Yung mga taong kasama mo, palit ng palit yan, pawala ng pawala. Yung mga tao, katulad ng yung parents, ng yung mga lolo, their generation, sabi niya, wala na yan, iniwan ka na. At karamihan sa yung contemporary, nasa banig na ng karamdaman, no, kaya nawala na rin. At yung mga anak mo, Paminsan-minsan na dadalaw ka at tutulungan ka. Hindi katulad ng mga nanay at nanay natin nung, nung alagaan tayo, tinutukan talaga tayo, pero ngayon ang mga anak mo hindi na eh. Oh, number two. Society will care less and less for you no matter how glorious your previous career was or how famous you were. Aging will always transform you into a regular old man and old lady. Iisipin mo dahil naging sikat ka, naging celebrity ka, daming mong nagawa, ay lahat kang iisipin na mga tao ay siselebrate ang buhay mo. No! Kahit si Rizal ka pa, once a year lang, miniisip. At sa ibang lipunan ngayon, approved na po ang euthanasia. Pagalimbawa, matanda na, mag-decide na lang sila, o sige, saksaka na lang siya ng gamot para mamatay. Aging is different. And number three, the road. Ahead will be rocky and full of precarity. Ang ibig sabihin, ang dadaanan mo pag ikaw ay matanda, ay mabato at mapanganib. Ang dali mong matisod, ang dali mong matumba, pagkatapos madapa, sapagat hindi mo ganang nakikita ang iyong dinadaanan. Sa banyo, ang daling mag... Matumba eh. Papanganib, malungkot ang buhay ng pagtanda. 
At ang sabi pa ng isang tao, hindi pa nga nagsisimula ang araw, ba'y alas 6 na pala ng gabi? Hardly the day started and it is already 6 o'clock in the morning? Aba, Monday pa lang ngayon, pagkatapos, pagmulat mo, ba'y Friday na pala? Di ba? And the year is almost up. Na ngayon ay 50 or 60 ka na, and 70 years of your lives have passed, and we realize that it's too late to go back. How do we mobilize pag ganito tayo? Ang suggestion niya, let's try to take full advantage of the time we have left. Let's not stop looking for activities that we like. Let's put color in our grayness. Let's smile at the little things in life that put bomb in your heart and yet we must continue to enjoy serenely the time that remains. Mag-enjoy ka. Bigyan mo ng kulay yung buhay mo. Yung mga activities mo dati If you want walking, if you want gardening, yes, gawa ng garden kung wala kang lugar sa paso. At ang sabi pa niya, how do you mobilize kahit na konti na lang natitira mo? Let's eliminate the after. <laughs> Tanggalin natin yung pagkatapos nito, gagawin ko to. I'll do it after. I will say after. I will think about it after. We leave everything for later as if after was ours. Iniiwan natin, mamya na. Bakit sino may sabi, meron ka pang mamya? Because what we do not understand is that after the coffee cools, after priorities change, after the charm is broken, hindi ka na maganda ngayon. Matanda ka na. I mean, hindi ka na kasing ganda ng dati. After the health passes, after the children grow up, after the parents get older, after the promises are forgotten, after the day becomes the night, after it ends. And all that after, we find it often too late. So, leave nothing for after. Kung may gagawin ka, mobilize everything now. Wag later, wag after, wag mamya. Mag-church ako kapag wala ng pandemic. Oh, really? Maglilingkod ako pag wala ng problema. Ang natitira kaibigan, gamitin mo para sa ating Panginoon. Nung sabihin po ni Nightbird, Sabi ng doktor sa check-up ko, meron pa akong cancer sa aking lungs, sa aking spine, at saka sa aking liver. Then you're not okay. In a very loving way, sabi ni Howie, ito po ang sagot niya. It's so important that everything, everyone knows that I am so much more than the bad things that happened to me. Dapat malaman ng lahat nang yung pagkatao ay lampas sa masamang pangyayari sa buhay mo. You are not just cancer. You are not just old age. You are not just weak. You are not just a victim. May natitira ang buhay mo. Ang buhay mo ay ang buhay mo na bigay ng Panginoon. And what you have, what God has given you, what remains in your life, mobilize, gamitin mo, move. And then wearing a smile, Sinabi po niya ang kanyang kalagayan. She said, sinabihan siya ng doktor, she has a 2% chance of survival. Wow! Pag ikaw ang sinabihan ng 2% ng chance ng survival, baka sabihin mo, wala na. Surrender ka na. Pero anong sabi ni Nightbird? Ni Jane? But 2% is not 0%. 2% is something. And I wish people know 
How amazing it is na meron ka pang 2%. Kaibigan, siguro sa buhay mo meron ka pang 70% kasi malakas ka pa because you're young. Maybe for some of you it's 99, for some of us it's 30, for some of you it's 20. My brothers, my sisters, what you have today, use it, move. Mobilize everything you have para sa paglilingkod sa Panginoon. And number three, number three, ano yung una? Memorize your relationship with the Lord. Number two, mobilize your resources for the Lord. And number three, maximize your responsibility to the Lord. Sabihin nga ninyo, memorize, mobilize, and maximize. Ang ibig lang sabihin ng maximize, ano mang ginagawa mo yan, i-upgrade mo, i-level up mo, itaas mo, isagad mo sa pwedeng mangyari. Maximize your responsibility to the Lord. Ano pong sabi ng 13 and 14 ng Ecclesiastes 12? Now, all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God. Keep His commandments. For this is the duty of all mankind. And the next verse. Tama ba yun? Yes. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether, whether it is good or bad. Nandito po yung F3. Hindi F4. Ha? F3 of life to the fullest. Fear God. Fulfill His commandments. Face judgment. Igalang mo, katakutan mo ang Diyos. Parangalan mo ang Diyos. Sampahin mo siya. Yun pong ibig sabihin ng fear, di ba? The feeling na you have an awesome God. And then fulfill His commandments. Kung talagang iginagalang mo siya at naniniwala ka sa Kanya, gawin mo ang pinag- pinag-uutos niya. And then pangatlo, maging anda ka sa pagharap sa pag-uukom sapagat lahat ng bagay lihim man o nakalantad, iaharap mo sa pagsusulit sa Diyos. This is a call to maximize your life and service for the Lord. Ito po isang panawagan na itaas natin ang level. Isagad natin sa mataas na level ang ating paglilingkod sa Panginoon. Ephesians chapter 5 is a very good reference to this. Ano po sabi ng 5.15? Be careful how you live. Sabihin po niyo sa katabi ninyo, wala pala kayong katabi. Be careful how you live. Maghingat kayo kung paano kayo kumikilos at nabubuhay. Don't live like fools. Huwag kayong mabuhay na parang hangal. At ano pang sinabi niya? But live, or like those who are wise, live wisely. Huwag kayong maging hangal. Mabuhay kayo ng may katalinuhan. Mag-iingat kayo. Anong gagawin mo? para hindi ka maging hangal at maging, ma- maging maingat ka. Sa so verse 16 po, makalagay dyan. Make the most of every opportunity in these evil days. Make the most of every opportunity in these evil days. Sa ibang translation po, ginamit yung term na redeeming the time. Okay? Redeeming the time. Dito po, ginamit ni Apostle Pablo yung definite article. The time. The opportunity. Nang ibig sabihin, nung gamitin po ni Apostle Pablo yung time dito, hindi po niya ginamit yung salitang chronos o chronology. Today is Sunday. Tomorrow is Sunday. Okay? This month is June. Next month is July. Chronos, chronology. Ang ginamit niyo po niyang salita ay kairos. 
Mga special na tatanging mga araw at panahon na ibinukod ng Diyos at pinili ng Diyos para sa atin na parang sinasabi niya sa kapanahon ng ito na napakaraming masamang nangyayari at hindi magandang nangyayari samantalahin mo to make use of this special time in our life. Si Apostol Pablo, ginamit po niya yung the time is short sa 2 Corinthians. Si David, Ginamit din po niya, Lord, make me to know mine and the measure of my days what it is that I may know how frail I am. That I may know how frail I am. Mga kaibigan, mga kapatid, uh, for some of you watching on site and online, nakikita niyo na mayroong mga technical problems tayo. Okay? Meron tayong mga technical problems. But let me continue. It's almost done. The message is almost done. Yung po salitang make the most of every opportunity. In other words, parang sinasabi niya, grab every opportunity na meron ka para sa Panginoon. Hindi mo lang gamitin, grab it. Make the most of it. Yung mga Greeks po, the Greeks said they state you in the name And the name of this statue, Opportunity. Ito po'y, ito po'y nililok ng isang sculpture. Okay? At ang picture po nito, ganito yan, pakinggan nyo. Nang picture ng opportunity nito, meron po siyang mahabang buhok at makapal na buhok sa harap. Pero kalbos siya mula sa gitna papuntang likod. Okay? Huwag niyo sundin ang passion na yun, okay? At ang ganyang paa ay may mga wings, may mga pakpak. At merong inscription, merong nakasulat sa ibaba, sa base ng sculpture. Merong dialogue. Ganito pong sinasabi ng dialogue. I'm sorry, it should be on the screen. Ganito pong sinasabi ng dialogue. Who made you? Ang sagot ng sculpture ni Opportunity, Lysisipus, o Lysipus made me. What is your name? Ang sagot niya, my name is Opportunity. Bakit ka merong pakpak sa iyong paa? O para ako'y makalipad ng mabilis at makalayo. Bakit merong kang makapal na buhok sa harap at kalbo ka sa likod? Upang pag nakita ko ng tao kaagad na sa lubong, pwede niya akong hawakan at hindi mawala. Pero pag lumampas ako, wala na siyang hahawakan na wala na ako magpakilanan. Kaibigan, this is the day that the Lord has made for you and for me. Sabi po niya, Pastor Pablo, make The most of every opportunity redeem the time because the days are evil. Anong ibig sabihin ng the days are evil? Ang dami pong pain and limitations ng ating panahon ng pagtanda ng pandemic. Kamo ba may pandemic? Immobilize ka na, wala ka nang gagawin? Mabubuhay ka na lang na nakatago? Baka hindi buhay yun. Pabagsak ng pabagsak ang moralidad ng ating lipunan. At ang realidad po na maikli ang buhay. At katulad ni Esther, this time, this generation, this year, dito ka tinawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, para mabuhay para sa Kanya. Make the most of every opportunity. Bago nibigay ni Simon Cowell yung golden buzzer para kay Nightbird, may sinasabi siya at sinagot ka agad ni Nightbird. Kasi parang nagtataka sila, how can you say it's okay when you're suffering from cancer? 
How can you say it's okay? Nahiniwala yan ka ng asawa mo dahil hindi na niya matake ang nangyayari. Tapos ang sagot niya, you cannot wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Huwag kang maghintay na wala nang hirap ang buhay bago mo sabihin na pwede akong maging masaya. Because happiness is a choice. My brothers and sisters, living your life to the fullest is a choice. Ang mabuhay ka sa mataas na level na paglilingkod ay hindi nakasalalay sa iyong mood, sa iyong damdamin, sa nangyayari sa iyo, nakasalalay yun sa iyong pagpapasya. It's your choice if you will honor God, if you will live for God, if you will maximize your life for God. It is your choice. Pwede pong tayo tumayo. Tumagin natin ang worship team as we prepare to pray and give God the choice of your life. Ito'y panahon po ng kahirapan. Panahon na may problema. Panahon ng karamdaman. Panahon na kung nakasalalay ka lang sa iyong mood, sa iyong emosyon, sasabihin mo, ayaw ko na. Pero pwedeng sabihin mo na kahit anong nangyayari sa kapaligiran sa aking buhay, ang natitirang buhay na meron ako, pinipili ko na ibigay sa ating Panginoon. Pinipili ko that I will give my life to the maximum, I will live my life to the fullest. That is my choice. Let's sing with the worship team today. As we tell the Lord, Lord God, I choose to live for you to the fullest. I choose to give you my best. Mm-hmm.